Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас обзор начинается и снимается, как всегда, на моем канале во время того, как я обозреваю телефоны на телефон Realme 8i. Пишется звук им же, и вы можете оценить, насколько хорошо или плохо этот ультрабюджетник может снимать, получается, в 1080p. Не сказать, что основная камера супер-мега-блеск, но где вы видели лучше за такие же деньги. Стабилизацию можете увидеть прямо сразу, чертову тучу примеров, разумеется, будет в ролике и ночные походы по Мурино в 3 часа ночи тоже. Интересное в этом смартфоне в первую очередь то, сколько всего туда запихали хорошего за эти деньги, потому что мне кажется, что все готовятся к 11 11 по распродаже и всем хочется сделать что-то ультра дешевое, забить все сегменты рынка, средние, дешевые, дорогие товары, чтобы их товарами пользовались максимальное количество людей и в течение следующего года была максимальная реклама. Логично, что чем больше девайсов ты видишь на улице, тем чаще ты будешь вспоминать об этом бренде. Телефон хорош, не забываем подписываться с колоколом, ставить лайк за труды, не забываем, что на канале розыгрыш 5 мебендов 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. На интересные девайсы я делаю стрим прожарки на канале для стримов, либо на основном канале. На основном канале недавно была, кстати, прожарка Realme GT Neo 2. И глобальную версию уже, кстати, выгрузили в Индии с тачем 600 Гц. Да-да-да, это я про игроков. Так что смотрим. 1006 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Кстати, я часики за 25 тысяч разыгрываю, посмотрите, скоро будет розыгрыш. А сегодня же я расскажу вам о смартфоне Realme 8i. Полетели. На руках у меня глобальная версия данного смартфона. Коробка желтого броского цвета, как и все из лоукоста у Realme. Как всегда, Realme кричит издалека, что это именно их девайсы. Оформление простое, картон плотный, пришло все в целости и сохранность. Комплект состоит из смартфона, Realme 8i, кабеля для зарядки USB Type-C, блока питания на 18 Вт с европейской вилкой, скрепки для извлечения слота, защитной пленки, которую сразу по умолчанию наклеена на экран, и стоит ее сразу же заменить, она печально. Защитный чехол, на удивление, мягкий и неплохого качества. И последнее, это краткое руководство пользователя, которое нам, конечно же, не нужно. Летим дальше. В продажу поставляется данный аппарат в двух цветах. Первый это космический черный, а второй космический фиолетовый. Такое вот определение цветов, космический. Тыльная часть рамки пластик, дизайн приметный и видный. Тыльная часть представляет собой что-то зеркальное, смотрится довольно круто без чехла. Цвет неоднородный, а с переходом от светлого в более темное, фиолетовый, дарит некий градиент. Сборка качественная, в руке лежит очень удобно и с наступлением холодов я могу порадоваться, что это не металл, так как телефон не морозит руки, хотя, скорее всего, опять же вы будете носить в чехле. Из рук без чехла не выскальзывает совершенно, но корпус очень маркий и легко подвергается повреждениям. Размеры его не совсем лопатные, 164 мм на 75 и на 10 мм в ширину вместе с камерами и 9 мм без блока камер, а весит устройство всего 194 грамма. Привет тебе, iPhone 13 Pro с весом за две сотки. В руке ощущается очень легким, пользоваться удобно, несмотря на его размеры, и плюс блок камер выпирает совсем мизерно в сравнении с iPhone 13 Pro. Обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Я все еще себя мучаю использованием его. Хорошо, что это не мой основной телефон. На корпусе имеется разъем Type-C, слот на две сим-карты и карту памяти. Он не прорезинен, что, конечно же, не особо хорошо. Далее кнопка питания с встроенным сканером отпечатка пальцев, кнопки регулировки громкости, двойной микрофон, два динамика основной разговорный, звучание такое хорошее моно, хотя моно в принципе это плохо, и стандартный разъем под мини-джек. Кнопки слегка люфтят, и капорт не завезли, и защиты от пыли и влаги, разумеется, нет с таким ценником. Ну и проверять настойкость смысла его нет, так как салазки не прорезинены. Не стоит топить данный смарт. Хотя под дождем я с ним ходил, не умер, но это не показатель. С лицевой части Realme 8i нас встречает дисплей на 6,6 дюйма IPS с разрешением 1080 на 2412 точек. Full HD+. Рамки вокруг дисплея минимальны, а вот подбородок более заметный, но не самый большой, который можно встретить на рынке бюджетников. Плотность пикселей 401 ppi, а это уже почти флагманская прямо плотность. Цветовая гамма 100% DCI P3, пиковая яркость 600 нит. На солнце видно все в пределах нормы, бликов немного, но хотелось бы, конечно, поярче. Тач тут на 180 Гц, частота обновления экрана 6-ступенчатая 30, 48, 50, 60, 90 и 120 Гц. Но в настройках можно выбрать только умную герцовку 60 Гц и 120 Гц. Но главное, что в любом случае картинка
картинка плавная. Автояркость работает отлично, под разными углами тон картинки не изменяется, но темнит. Мультитач берет все 10 пальцев, разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев немного думает перед разблокировкой, а распознавание лица срабатывает стабильно быстро. В очках с прозрачным остеклением узнает. Уже по стандарту в экран внедрена фронтальная камера в левом верхнем углу, в размерах громоздкая, но в целом на экране выглядит релевантно. Летим дальше. Процессор на борту Mediatek Helio G96. Такой вот новенький, но Mediatek. Опять же, по данным производителя. Но в Aide Antutu выдает MT6781. Будем считать, что это его кодовое название. Остальные данные не разнятся, а это 8 ядер и максимальная тактовая частота в 2,5 ГГц. Графический процессор установлен в Mali G57MC2. Не топ-интерфейс Realme UI 2.0 уже хорошо на базе Android до 11. Просто отлично. Оперативная память не самая топовая LPDDR4X, но тоже неплоха. Хочу отметить, что в моем Xiaomi 11T прожарка, на которой будет завтра на основном канале, тоже LPDDR4X. Не стали они пятую запихивать. Внутренняя память также не новая. UFS 2.1 и на выбор 64 или 128 гигабайт. Вот это мало. И расширить ее SD-картой можно, что очень хорошо. Наличие Wi-Fi двухдиапазона и Bluetooth версии 5.1. Тест на Wi-Fi прошел с неплохими результатами. Сеть мобильную ловят отлично, хотя 7 и 20 бенда нет. Датчик приближения иногда глючит, не всегда стабильно срабатывает. Тактильная отдача у Vibra хорошая, но она, к сожалению, не настраиваемая. Во всяком случае, пока. NFC поддерживается и Google Pay внедряется без забот. Все Google сервисы доступны из коробки. GPS-тест прошел с точностью до 1 метра в условиях городского парка без наличия высоток поблизости. Realme молодцы. Всегда люблю их GPS. Почти во всех моделях, только в одной не было супер топа. Это Realme GT Neo 2. Обзор, на который также можете посмотреть на канале. Это свежачок. Такой вот у них а-ля субфлагмана. Можно сказать, даже флагман на Snap 870. Понравился он мне. Во всяком случае, как игровой смарт. У Realme 8A емкость аккумулятора на 5000 мАч. В PC-марке выдал 7 часов 50 минут и осталось 20%. Неплохой результат, так как тест я проводил при умной герцовке на максимальной яркости. Заряжается за 1 час на 60%. Полный цикл зарядки занимает 1 час 47 минут. Бесправной зарядки, разумеется, нет. В Genshin Impact улетает 30% за час на максимальных настройках 60 FPS при умной герцовке и максимальной яркости. При игре в тот же Genshin Impact при 120 Гц максимальной яркости на максимальных настройках 60 FPS в час улетает 37%. На максимальных настройках 60 FPS люто тротлит. Более-менее можно играть на минималках на 30 FPS, но лаги все же присутствуют. В руке очень хорошо ощущается, как нагревается телефон даже через 10 минут. И спасает здесь только чехол. Экран нагревается в верхней части и также сильно, как корпус тыльной части. Из-за этого не очень приятно играть. После выхода из тяжелой игры ужасно глючит и долго прогружает интерфейс. Тест проводил на максимальной яркости, которую во время игры смарт не скидывал, что в принципе не играет особой роли на фоне остального. Не для серьезных игрушек он. Тротлинг тест прошел не с космическими результатами. 124 гипса минимально, максимум 197 гипсов. В среднем 155 на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке в Geekbench выдал в синглкоре 535, мультикоре 1809, 3D-марки не самые радужные результаты, Wildlife 1086, Wildlife Extreme 318, Wildlife Stress Test 1105, Wildlife Extreme Stress Test 323, Slingshot Extreme 2397 и Slingshot 3370. Данные Antutu слегка разочарование на фоне, во всяком случае, моих ожиданий. 236 тысяч попугаев, это совсем скромно. Но если быть реалистами, то для своей цены все вполне неплохо. Storage тест показал 26 тысяч. Результаты стресс-теста вы видите на экране. Есть закономерная стабильность и такая же закономерная нестабильность устройства. Далее. Основной блок камер незначительно выпирает с тыльной части корпуса и состоит из трех камер. Основная на 50 мегапикселей, макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 4 сантиметра и черно-белый модуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, что несомненно мало, так как хотелось бы как минимум 4к 30 fps. Стабилизация на борту только цифровая, разумеется, фронталка на 16 мегапикселей с диафрагмой f2,5 и имеет стандартное максимальное разрешение для съемки видео 1080p тоже 30 fps. Примеры вы сейчас увидите. Пример записи видеокамеры Realme 8i, максимум 1080p и вы видите, как она снимает в идеальных условиях с двух рук на месте. Стараюсь не двигать телефоном. Кое-как, кстати, стоп отрабатывает. Максимум x10. Понятно, не оптический, но цифровой в наличии. Логично, что на ширик не переходит. И в целом камера снимает, если при ходьбе снимать, не худшим образом, кстати. 
с точки зрения стаба. На большом экране посмотрю, на маленьком все выглядит довольно прилично. Реальный 8 съемка с одной руки. Основная камера, 1080 пик, 30 fps. Иду быстро, стаб, как отрабатывает, вы видите, и я вижу. Если не считать того, что разрешение довольно низкое, в принципе, камера для такого ценового сегмента даже очень радует. Во всяком случае, основная. Опять же, нужно всегда помнить о стоимости аппарата. И снова не в русском ритейле, а на Али, потому что десятка за такое ну, неплохо, прям совсем неплохо. И тест автофокуса Realme 8i, 1080p, основная камера, и неплохо вроде бы, вроде бы даже очень-таки неплохо. Без дождя хорошо, правда, и не ночью. Realme 8i, съемка с двух рук, 1080p, 30 fps, основная камера, и это пример ночной съемки. Санкт-Петербург, обязательно сейчас встану перед площадью восстания. И постараюсь снять стационарно, но не на штативе, как все это дело может работать. Ночная съемка, как и что и требовалось доказать посредственно. Но другого, в принципе, это X10 у бюджетников не бывает. Да и не у бюджетников редко встречается суперская съемка. Сказать, что что-то как-то рвано, нет, довольно плавно. И в целом, если освещение неплохое, снимать можно. Продолжение банкета. Ночь Мурина максимум у основной камеры, к сожалению, 1080p. Но это и не удивительно. Съемка ведется в движении с двух рук. И вы можете наблюдать, как объектив может справляться мало того, что с недостаточной освещенностью. В дождь снимать тоже не особо комфортно, особенно у аппаратов, у которых а, нет защиты от влаги. То есть, если он погибнет, я вам, правда, сообщу в ролике, надеюсь, не погибнет. От дождя у меня телефоны еще не умирали. Даже те, у которых не было заявлено защита от влаги. И тест автофокуса. Как говорят, 4 сантиметра, окей. Больше 4 ну не фонтан. Еще немного съемки с одной руки. И нет, я стараюсь снимать так, чтобы ничего не тряслось. Но составом здесь, сами видите, что не полная беда, но и не супер. И режим двух камер. Куда же без него, как мы будем делать примеры, без него. Два часа ночи, 2.30 где-то Мурина. И да, Безлюдненько. Безлюдненько можно громко говорить, никого не стесняйте, себя тоже. А, пробуем у основной камеры максимум X5, съемка с двух рук. Ну, ночь, ночь, дождь. Не романтично, мокро, противно. А, но, опять же, по съемке, как правильно очень замечают, что, во-первых, у меня все трясется, но это неудивительно. Во-вторых, а, чего хотите от телефонов? За 10-15 тысяч рублей, тем более он в районе десятки и стоит, когда телефоны за 30 снимают иногда даже в каких-то моментах хуже. И опять же вам на экранах после рендера YouTube будет виднее, насколько хороша или не хороша картинка. По мне, что основная камера, что фронталка без роллинг шатра отрабатывают даже ночью не худшим образом фронталка Realme 8i особо долго тестировать не хочется потому что видны это лютые пересветы вы видите что позади меня не видно ничего меня видно более-менее по поводу стабилизации ну так себе не худший вариант Realme чего от них хотеть тем более в районе 10 тысяч рублей смартфон наверное и вряд ли какой-то имеет лучшую камеру Хотя, скорее всего, лучшее разрешение у кого-то да будет, если посмотреть на канале. Я могу сказать, даже с одной руки, если стараться в движении, как вы видите, камера не самая мрачная. Ну, примерно такая же, как у всего у Realme, даже за тысяч так 30. Радует, что нет роллинг шатра, не радует то, что происходит позади меня, но это неудивительно. И в целом, мне 
когда я пересматривал то, что я снимал, даже звук понравился, в принципе. Все тот же Realme 8i, та же площадь восстания, локация не меняется, съемка с одной руки, сейчас буду с двух снимать. И, ну, вы сами видите, что в каком-то смысле фронталка даже лучше сейчас снимает, чем днем. Но это смотря как смотреть. В целом, но она не ужасна. Вообще такое ощущение, что они что на флагманы ставят одинаковую оптику и сенсора, и вместе с матрицей, и что на бюджетнике. Очень все близко. В аппаратах за 34 тысячи рублей из разряда Realme Explorer Edition, который вы можете посмотреть, опять же, обзор на канале, либо Realme GT Neo 2. Уже была прожарка, уже был обзор. Ну, примерно то же самое по фронталке. А стоят они 30 с лишним. 34 и 27, ладно, GT Neo 2. Два часа ночи, Мурина и съемка в помещении, вы слышите. И видите, как снимаю данный смартфон с фронталки. Выхожу из помещения, в темноту, под дождь. Он что-то там пытается. Включилось дополнительное освещение. Напоминаю, что смартфон максимально дешевый, это Realme 8i. Крайне неприятный дождь, крайне неприятный ветер. Если вы меня слышите, э, но ну, все круто. Это все круто. А если еще и видите, прям два раза круто. Я шучу. Если кратко, в принципе, мне эта камера нравится, может быть, даже в каких-то моментах больше, чем у Realme GT Neo 2. И это я хочу отметить, снимаю все с одной руки. Если с двух, то будет отрабатывать вот так. Ветер, слышите? А я слышу, даже в наушниках. Минусы аппарат знатно греется и лагает в играх. Нет беспроводной зарядки, нет экопорта, отсутствует хотя бы минимальная защита от пыли и влаги, максимальное разрешение съемки видео у основной камеры печаль. Покупал я его за 190 долларов на сейле, и сейчас, мне кажется, его даже реально купить дешевле. Если промокода посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, перед 11.11 промики постоянно сливают, и вполне возможно, девайсы можно будет купить даже сейчас выгоднее, чем потом, потому что курс у доллара просел, или наша валюта укрепилась. Скорее, курс просел. Вдруг на момент вашего просмотра появятся интересные скидки, я в телеграм-канал обязательно скину промики. Напоминаю также, что есть телеграм-канал взаимопомощи, плюс еще и YouTube-канал Live, на котором я делаю прожарки. Скоро там, напоминаю, будет Xiaomi Mi 11T. И он меня разочаровал. Резюмирую. В целом, смартфон неплохой для своей бюджетной цены. Естественно, равнять его с игровыми телефонами смысла нет, так как он попросту не способен для безжалостного прогонки его в тяжелых играх. Но простейшие потянет без проблем. Те же танки летают. Не удивительно. Несмотря на маленькое разрешение основной камеры, сама картинка на выходе получается неплохая, особенно для YouTube, опять же таки для его стоимости, хотя, конечно, не хватает маркетингового 4К. Впрочем, для обычного и незамороченного использования Realme 8i более чем неплохо, но не стоит возлагать на него огромных ожиданий, ведь это все равно бюджетный девайс. Ставим лайк за труды, пишем, что бы вы еще хотели, чтобы я купил для обзора. Narza 50 я купил, также можете посмотреть в телеге, мне идет не новый на M1 яблочный ноутбук, взял его по скидке, также получил. Watch 7, купил Pixel 5a, купил Pixel 6, купил Pixel 6 Pro и еще много всего интересного из США, что, возможно, вам интересно не будет для покупки, но для разнообразия и для сравнения с тем, что мы покупаем, мне кажется, это самое то. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, участвуйте в конкурсах, приходите на стримы, пообщаемся. Добра и удачи вам, дорогие друзья!